وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشتح لي صدري وسجل أمري وحل الوقت من لسان فقولي رب يسدني علما أجل في فرشنا كل سلين جاء شبك دور راتري أمرا كيف هبوت وحيت كوربو جدي كونو باكتي جاي جاء عمي جاء هوت راتري جاء قرون كوربو تا يامي ইমামের সঙ্গে তারাবি না পড়ে যদি একাকি তারাবি পড়ি তাহলে কি ঠিক হবে বা যদি ইমামের সঙ্গে তারাবি পড়ে নিই আর রাত্রিতে অধিক সালাদ আদায় করার উদ্দেশ্যে যদি ইমামের সঙ্গে বেতের আদায় না করি তাহলে কি এটা ঠিক পদ্ধতি হবে এটা ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল দেখুন ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এই ধরনের ইচ্ছা বা এই ধরনের ব্যবস্থাপনা অনেক সমাজে রয়েছে বা অনেক লোকেরই এরকম আমল রয়েছে যারা এরকম আমল করে থাকেন তো এক্ষেত্রে সবেকদর রাত্রি জাগরণ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ইমামের সাথেই তারাবি সহ তারাবি বেতের সহ আদায় করে নেওয়া ইমামের সাথেই এশা তারাবি বেতের সম্পূর্ণ সালাদ আদায় করে নেওয়া তারপরে বাড়িতে গিয়ে একা কি ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করা ভিকির আজকার করা আল্লাহর সঙ্গে আপনার একটা কানেকশন তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে দোয়ার মাধ্যমে ভিকির আজকারের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কান্নাকাটির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে আপনার একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হবে অবশ্য ক্ষেত্রে আপনি আপনার সালাত আদায় করার অপশন থাকছে যে আপনি প্রত্যেক অজুর যে দরিকা নফল রয়েছে তাহিয়াদুল অজু যেটাকে বলা হয় আপনি চেষ্টা করুন সারা রাত্রি পবিত্র থাকার বা অজু অবস্থায় থাকার তো আপনি যখনই অজু করবেন তখনই দুরিকা নফল নফল পড়ুন কিংবা সালাতুল হাজা অর্থাৎ দোয়ার পূর্বে দোয়ার সুন্নত হচ্ছে দুরিকাত নফল আদায় করে তারপর আল্লাহ কাছে দোয়া করা কান্নাকাটি করা তো আপনি এক্ষেত্রেও দুরিকাত নফল আদায় করতে পারছেন তো আপনি এইভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করুন কেননা ইমামের সঙ্গে তারাবি এবং বেতের পড়ার ফজিলত সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু উদার আল গেফার ইরাজ তারা বর্ণনা করছেন যে সুমনা মায়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে থাকা অবস্থাতেই তার সঙ্গে বা তার সময়কালে আমরা সিয়ামে ছিলাম বাকি রয়েছে অর্থাৎ যখন ওই মাসের তেইশে রাত্রি যেটা আমরা বলি তেইশে রাত্রি হচ্ছে ফকমা বিনা তো সেই রাত্রি রসুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে জামাত সহকারে তারা বি আদায় করছিলেন জামাত সহকারে তারা বি আদায় করছিলেন হাতটা জাহা বসরুসুল্লাহেল অতপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ শ্রাত আদায় করলেন এটা হলো তেইশে রাত্রির কথা তারপরে চব্বিশে রাত্রিতে তিনি শ্রাত আদায় করেননি আবার কবে আসছেন পঁচিশে রাত্রিতে ও কম আ বিনা ফিল খামের সাথে রসুল্লাহ আমাদেরকে ফের আবার পঁচিশে রাত্রিতে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে জামাত সহ করে তারা বি পড়ছিলেন এই দিন কত কতক্ষণ পর্যন্ত সাদাতে করলেন হাতটা জাহাবা সাতরাল অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এই দিন আমাদেরকে রসুল রসুল্লাম অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তারা বি সালাত আদায় করলেন আবার ছাব্বিশে রাত্রিতে আদায় করলেন না যখন আবার সাতাশে রাত্রিতে আসলো তখন রসুল্লাহ সাল্লাম আবার আমাদেরকে নিয়ে সাত আদায় করছিলেন তো আমরা রসুল্লাহকে বললে বললাম ফাকুল লাহু ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহাম হে রাল সাল্লাম লাউ নফ বাকিয়াতা লাইলাতানা হাদিহি 
অর্ধরাত্রি তো হয়েই গিয়েছে অর্ধরাত্রি তো হয়েই গিয়েছে যদি আমরা আমাদেরকে নিয়ে আরও একটু সাদা আদায় করতেন তাহলে হয়তো সারা রাত্রিতেই আমরা সালাত অবস্থায় অতিবাহিত করতে পারতাম রসুল্লাহাম বলছেন ইন্নাহু মান কম মাইল ইমামে যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে তারাবি আদায় পড়বে যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে তারাবি পড়বে হাত্তা ইয়ান শরিফু শেষ হওয়া পর্যন্ত বা ইলাম ইমাম শেষ করা পর্যন্ত অর্থাৎ তারাবির শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পুরো এগারো রেখাত যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে আদায় করবে কুতি বা লাহু কিয়াম ও লাইলাতিন তাহলে তার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করার সওয়াব বা নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে অর্থাৎ এই কম পরিশ্রমে এক অধিক পরিশ্রমের নেকি ওই বান্দার জন্যে লিখে দেওয়া হবে এটা কার জন্যে এই ফজিলত ওই ব্যক্তির জন্যে যে ইমামের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছেন এমন নেই নয় যে তারাবি পড়লেন আর বেতের না পড়ে চলে আসলেন এরকম নয় বরং তারাবি থেকে একদম বেতের পর্যন্ত একদম এগারো রেগাছ বা যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সাহেব থাকছেন যতক্ষণ ইমাম সাহেব লোকেদেরকে সাত আদায় করাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে যে রয়েছে তার জন্য এই ফজিলত রয়েছে তো কত বড় ফজিলত রয়েছে কত বড় ফজিলত রসুল্লাম বর্ণনা করেছেন যে যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে তার জন্য সমস্ত রাত্রির জাগরণ করা যে সওয়াব সেটা লিপিবদ্ধ করা অলরেডি হয়ে যাবে তারপরে আপনি জাগবেন না জাগবেন বাড়ি থেকে সাদা দায় করবেন না করবেন সেটা আপনার ইচ্ছা কিন্তু আপনি অলরেডি রাত্রি জাগরণ করা যে সওয়াব সেটা পেয়ে গেলেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি আপনারা বা আপনি ইমামের ইমামের সঙ্গে তার আগে পড়ার পরে বেতন না পড়েন তাহলে অর্ধেক লোক বা কিছু লোক মসজিদ থেকে বেরে চলে আসছে তারপর আবার যে কাতার ছিল সারিবদ্ধ হবে সুশৃঙ্খলভাবে সে কাতারকে ভঙ্গ করে আবার বিচ্ছিন্ন হবে লোককে এক মানে একত্রিত করা আর মসজিদ থেকে লোক বেরিয়ে যাওয়া জামাত চলা অবস্থায় এটা খুব খারাপ দেখায় এটা খুব খারাপ দেখায় আর এটা সত্য যে বেতেরের পরেও সালাত আদায় করা যায় বেতেরের পরেও সালাত আদায় করা যায় যা আছে প্রভু আন উম্মে সালমা বর্ণনা করছেন রাজালতুল আনহা যে কানা কানা রসুল্লাহ ইউসাল্লি বাদাল বেতরের রকা আতাইনে খাফিফ আতাইনে অহুয়া যা আলে শুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বেতরের পরে রসুল্লাম বেতেরের পরে দুই রিকাত হালকা করে বসে বসে সাত আদায় করতেন সহিব মাজা হাদিস নাম্বার আট নশো ঊননব্বই সহিব মুসলিম হাদিস নাম্বার আটশো তো এখান থেকে ওলমারা প্রমাণ দিয়েছেন যে বেতেরের পরেও যদি কোনো ব্যক্তি সাত আদায় করতে চায় তো সে করতে পারবে যাই আছে হারাম নয় রসুল্লাম যে বলেছেন যে ইজ আলু আখিরা সালাতিকুম বিল্লাইলে বিতরান যে তোমরা তোমাদের সালাতের সালাতকে বা তোমরা তোমাদের বেতেরকে রাতের শেষ নামাজ করবে তোমরা তোমাদের বেতেরের সালাতকে রাত্রির শেষ নামাজ করবে তো এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বেতরকে রাত্রির শেষ সালাত করতে বলেছেন এটা অজীব নয় এটা মুস্তাহাব ওলমারা বলছেন যে হাদিসটা ছিল এটা সহি বোখারি হাদিস নাম্বার নশো আটানব্বই সহি মুসলিম হাদিস নম্বর সাতশো একান্ন এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গোলাবারা বলছেন যে ওহাদ আল আমরু মিনা নবী সাল্লাম রসুল্লাহাম যে আদেশ করেছেন মানুষকে যে তোমরা বেতরকে রাত্রির শেষ সালাত হিসেবে গণ্য করো আলা সাবিল ইস্তেহবাব এটা উত্তম অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে এটা মুস্তাহাব অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে অজীব নয় বা অপরিহার্য যে না যে নয় যে বেতরের পরে সাদা দেয় করা হারাম যে বেতরের পরে সাদা দেয় করা হারাম করা যাবে না এরকম নয় বরং রসুল্লাম এটা বলেছেন উত্তম বা মুস্তাহাব হচ্ছে এটাই যে বেতরের পরে সাদা দেয় না করা যদি কোনো ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে সে আদায় করতে পারবে যেটা আমরা এই হাদিস থেকে প্রমাণ পেলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাম বেতরের পরেও দুই রেখাতে হালকা করে বসে বসে সাদা দেয় করতে তো এ হচ্ছে পদ্ধতি এ হচ্ছে পদ্ধতি যে আপনি ইমামের সঙ্গেই যতক্ষণ ইমাম সাহেব সালাত আদায় করাবেন যতক্ষণ ইমাম সাহেব সালাত আদায় করাবেন ততক্ষণ আপনাকে ইমামের সঙ্গেই ছাড় থাকতে হবে মধ্যখানে বা শেষের দিকে ইমামকে ছেড়ে চলে আসলে হবে না ইমামকে ছেড়ে চলে আসলে হবে না 
যদি আপনি ইমামের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকেন তাহলে অলরেডি আপনি কেয়ামুল লাইল বা রাত্রি যাওয়ার পূর্ণ রাত্রি যাওয়ার করার জন্য একই সেটা অলরেডি আপনি পেয়ে গেলেন তারপরও আপনি রাত্রি জাগরণ করুন প্রাণ তেলাওয়াত করুন জিকির আজকার করুন আল কান্নাকাটি করুন আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক কায়েম করার চেষ্টা করুন হ্যাঁ তারপর আপনি যদি চান তো প্রত্যেক দোয়া করার শুরু পূর্বে দোয়া করার আগে সালাতুল হাজার নামক দুই রেখার নফলা দেয় করতে পারবেন বা তাহিয়াদুল ওজু নামক নফলা দেয় করতে পারবেন বা আপনার মন চাইলে আপনি অন্য নফলা দেয় করতে পারবেন এমন নয় যে ভেতরের পর নফলা আদায় করা হারাম হারাম নয় হারাম নয় অত্যুর হচ্ছে আদায় না করা কিন্তু আদায় করতে পারে এটা যায় যাচ্ছে আদায় করা হুম তো এটা হচ্ছে পদ্ধতি হাজার মাহিন্দ আল্লাহ আলমের সব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাত